പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പഠിക്കൽ സമരവുമായി എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പണം കൈമാറി റവന്യൂ വകുപ്പ് പള്ളിക്കുന്ന പുതുപ്പറമ്പിൽ രാജശേഖരനും ഗ്ലെൻ മേരി എൽ എം എസ് കോളനിയിൽ റൂബനും കുടുംബവുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടുപകരണങ്ങളുമായി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സമരവുമായി എത്തിയത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെയും വീടുകൾ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചിരുന്നു ജിയോ ടാഗ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അറുപത് എഴുപത്തിനാല് നാശനഷ്ടമാണ് റൂബന്റെ വീടിനെ കണക്കാക്കിയത് എന്നാൽ രാജശേഖരന്റെ വീട് ജിയോ ടാഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല നിരവധി തവണ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയും ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇതിനിടയിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വില്ലേജ് ഓഫീസർ എൽ എസ് ഡി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ ഇരുവരുടെയും വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തു വീട് ഭാഗ്യമായി തകർന്ന കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട റൂമിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുവദിച്ചു വന്നെങ്കിലും വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്നതിനാൽ ഈ തുക അയാൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്നും അധികാരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ താമസമാക്കുവാൻ സാധന സാമഗ്രികളുമായി എത്തിയത് ഓരോ തവണയും ഓരോ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചായത്തിൽ പോകുമ്പം താലൂക്ക് പോകാൻ പറയുക വില്ലേജിൽ പോകാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഓരോ ഇടത്തും പോകാൻ പറയുക ജിയോ ടോക്ക് സ്കീമിൽ എനിക്ക് കയറില്ലാതെ കളക്ട്രേറ്റിൽ പോയാൽ പറഞ്ഞപ്പം അത് കയറ്റി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ജിയോ ടോക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം വരെ നോക്കിയിട്ട് വില്ലേജിൽ എല്ലാം ഓഫീസർമാരെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് വീട് പോയതായിട്ട് പക്ഷേ ജിയോ ടോക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നോക്കുമ്പോൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ തഹസിൽദാരെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അപ്പീൽ പോയത് കൊണ്ട് അത് കളക്ടറിൻ്റെ ഓർഡർ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇത് ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം പ്രളയക്കെടുത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഏഴ് മാസ കാലമാണ് ഞാൻ കളക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പീലിന് പോയി വീട് ഇതുവരെ വന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടും വീട് കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നവരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് തുടർന്ന് പീരുമേട് തഹസിൽദാർ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരുവർക്കും ആദ്യ കെട്ട് തുകയായ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയതോടെയാണ് സമരത്തിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിന്മാറിയത് തഹസിൽദാർ എം കെ ഷാജി പീരുമേട് റവന്യൂ വകുപ്പിനുണ്ടായ വീഴ്ചയല്ല മറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ജിയോ ടാങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ അപാകതയും വീഴ്ചയുമാണ് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടാത്തതിന് കാരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വില്ലേജ് ഓഫീസർ എൽ എസ് ഡി ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത പരിശോധനയും നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പീരുമേട്